السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم علامة الشقابة يربع نسيان الذنوب المالية وحي عند الله محفوظا وذكر الحسنات المالية ولا يدري قبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين شفيع الورى محمد رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووسع رزقك يا ربي مرامي اقضني اربي عن الذي ناسق قلبي بجاه الشيخ يا جميري بحبك اذكني راها وخير الامل اسلاها الهي اعطني لها بجاه الشيخ يا جميري وخفف سكرة الموت جد التوهيد للفوت قيّن الحول ليأتي بجاه الشيخ يا جميري تقبل رب دعواتي وأصله كل طعاتي وأدخلنا بجناتي بجاه الشيخ يا جميري وصلي سلما على محمد الشفيع بلا وآل صحب من تعالى معين الدين أجميري معين الدين أجميري معين الدين أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أغثنا يا رسول الله انظرنا وانظر حالنا يا رسول الله اسمع مقالنا واشفي أمرالنا وطوي العمارنا يا رسول الله أعزنا يا رسول الله أحسن أخلاقنا وأباق 
قلبنا وطهر قلوبنا يا رسول الله احسن اباك بنا يا رسول الله انظر مجلسنا هذا يا خير خلق الله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا മഹാനായ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതുപോലെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര ചോദിച്ചു പോയവരെയും വിട പറഞ്ഞു പോയവരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരുമി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം മനുഷ്യ മത്സൂമ്യങ്ങളായ അമ്പിയാക്കളോ മലക്കുകളോ അല്ല ജീവിത ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും അപാകതകളും ന്യൂനതകളും പിഴവുകളും ചെയ്തു പോയവരാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിന്റെയും ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിന്റെയും ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെയും മഹാനായ സയ്യദവരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും അപാകതകളും ന്യൂനതകളും പിഴവുകളും വിട്ടുപുറത്ത് മാഫു ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വേദനകളും ബേജാറുകളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നീറുന്ന പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരിക മാനസികമായ ഒരുപാട് വേദനകൾ മനസ്സിനെ തളർത്തിക്കളയുന്ന പല ജാതി പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ തലകുനിക്കാതെ ഏകയിലാഹായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ചു അവസാനം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുന്ന സമയം മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം ഹൈറായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്വാരിഹ്യങ്ങൾ ലാരിഫിയങ്ങൾ ലൗലിയാക്കൾ മൊഹിബിയങ്ങൾ ഹാഫിലിയങ്ങൾ മുതാലിമിയങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിനായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബിന്റെ മധു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ കൽബറിഞ്ഞ മനസ്സറിഞ്ഞ ചൊല്ലി പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ലാഹ നമുക്ക് നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇജാബത്തുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളെ കൂട്ടത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മജ്ലിസിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് വലിയൊരു സന്തോഷം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ഇന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളമായി കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മജിലിസ് മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാലങ്ങളോളമായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്രതീക്ഷിതമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ മഹാനായ ഷെയ്ഹുന തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഒരു മജിലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് 
കണ്ടുമുട്ടുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജോലിയു എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന ആ മജിലിസ് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാറില്ല അപ്പോ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റും അവിടുത്തെ ഡേറ്റും ഒന്നാണ് ഞാൻ ആ മജിലിസിലേക്ക് മറ്റൊരാളെ പകരമാക്കി ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത് അത് ആ ഒരു തങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു അഭേദ്യമായ ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവാണെങ്കിലും ആ ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു അതൊരു ഞാൻ തങ്ങളോട് കയറിയപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തോന്നാൻ അപ്പോ മഹാനവറുകൾ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടുന്ന് ഈ സഖാഫിയ റാത്തീബ് ഈ ഒരു റാത്തീബ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ന പരിചയമുള്ള അറിയുള്ള ഇവിടെ വരുന്ന വരുന്ന തങ്ങളെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെക്കുന്ന യുവാവാണ് അപ്പൊ ഈ റാത്തീബിന് വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടപ്പോ പലരും വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞ ആ റൂട്ടില് റാത്തീബിന് പോകുമ്പോ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ചുരുങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു പത്താളുകളെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് വാട്സപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫോൺ കൂടി ഫോണിൽ കൂടിയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത് മുഴുവനും തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാൻ നൂറ് നാവാണ് അവസാനമായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും എനിക്ക് പലതും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതായാലും അയാലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എന്നും നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആദ്യമായി ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെങ്ങളെ ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം എന്റെ മുന്നിലില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ എത്താനും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും അല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തന്നു ഈ തൗഫിക്ക് നാളെ ജന്നീമിൽബിബായ മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ മഹാന്മാരായ സീതന്മാരുടെ കൂടെ ജന്നാത്തുന്നീമിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ അതേപോലെ നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ മജിലിസിലുണ്ട് ഒരുപാട് പാപ്പമാര് നമ്മുടെ മജിലിസിലുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് വന്നത് മജിലിസിന് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
في هذا المسجد لله تعالى إني تود غودي تنور الفسم يمريكنا نام ورميتش غودي يا ماسم برشد ما يا ماسمان ورميتش غودي يا رعب برشد ما يا رعبان برشد ما يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Ribad mukmin ingat nama nama jenis ini kebanyakan. 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇന്നെന്റെ ലോകം ഇന്നത്തെ ലോകം മനുഷ്യൻ മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവരും പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും സമ്പന്നനും യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും അവിടെ മുസ്ലിം എന്നോ ഹൈന്ദവനെന്നോ മറ്റു മതക്കാരനോ എന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേൾക്കണം 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 എന്താണ് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തിനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകൾ ഈ മജിലിസു കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം എന്താണ് ഈ മജിലിസു കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം എന്താണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും പാവപ്പെട്ടനും പാവപ്പെട്ടവനും സമ്പന്നനും ഇന്ന് യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സമ്പത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തില്ല മനുഷ്യൻ യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പഴയ കാലത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത് കൊല്ലങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് നാം പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വലിയ വലിയ വീടുകൾ നാം കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ല മണിമാളികകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളില്ല സംവിധാനങ്ങളില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ മൂന്ന് നേരം നല്ല റാഹത്തോടെ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കുടിച്ച് നമ്മുടെ കിടിഞ്ഞു പോയ പാപ്പമാർക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമ്മുടെ കിടിഞ്ഞു പോയ ഉപ്പാപ്പമാരുമ്മമാർക്ക് അവർക്ക് പരിചയമില്ല അവരുടെ ഭക്ഷണം ഏതായിരുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണം അവലി കൊടച്ചു തന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞി വെച്ചു കുടിച്ചൊരു കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ആ പഴയ കാലങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വസ്ത്രത്തിന് വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ വീടുകൾ അന്ന് കാണാനില്ല ഭൗതികമായി സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമാണ് എന്തിനേരെ പറയണം വസ്ത്രം ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തൊരു കാലം നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം അവർക്ക് പരിചയമില്ല ആ പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് ജീവിച്ചതും മാമമാര് ജീവിച്ചത് അതേ പഴയ കാലത്ത് നല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്പം കെടിവുള്ളവരുടെ അടുക്കിൽ പോയി വസ്ത്രം വായ്പ വാങ്ങിയ കാലം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഖുർആൻ ഓതിയത് എങ്ങനെയാണ് ചിമ്മടിയുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നവർ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീടായിരുന്നു അന്ന് വലിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് വല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യമാണ് പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ദാരിദ്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും വസ്ത്രത്തിന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലോ വലിയ വലിയ വീടുകൾക്കുള്ള ദാരിദ്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലോ ഒരു വിഷയത്തിനുള്ള ദാരിദ്ര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഏത് വിഷയമാണെന്നറിയുമോ ആ വിഷയത്തിനാണല്ല ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യം കൊടുത്തത് അതേ മനസ്സമാധാനമെന്ന ഒന്നിനുള്ള ദാരിദ്ര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല അന്ന് ഭക്ഷണം ഇല്ല ഇല്ല വസ്ത്രത്തിന് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് വലിയ വലിയ വീടുകളില്ല സംവിധാനങ്ങളില്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് അവര് ജീവിച്ചത് അതായത് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാത്ത ആ ഒരു സംവിധാനം ആ ഒരു ജീവിതം അരി അരച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ജീവിതം ആ ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഞ്ഞി വെച്ചു കുടിച്ചൊരു ജീവിതം അല്ലേ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്റെ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരറ്റൊരു ജില്ലന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശവുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ കർണാടകയുമായി കേരളത്തിനേക്കാളും ബന്ധം കർണാടകയായിട്ടാണ് നല്ല ഉഷാറായി സ്വലാത്ത് കേൾക്കട്ടെ നമുക്ക് മഹാനായ തങ്ങൾ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞു ദുരാക്ക് ചെയ്തു തരും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരുപാട് ആൾ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു എന്റെ അവിടത്തേക്ക് വരുന്ന മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ പലരും വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനന്ന് മജിലിസിലില്ല അപ്പോ വലിയ ഒരു മജിലിസിലാണ് അവിടുന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളെ കാര്യം പറയണം പ്രത്യേകമായി പലരും ഉണർത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് അല്ല നൽകിയ വലിയ സമ്പത്തേതാണ് മനസ്സമാധാനം എന്ന സമ്പത്ത് അല്ല നൽകിയിരുന്നു അന്നത്തെ പാപ്പമാർക്ക് ക്യാൻസർ പരിചയമില്ല ഒരു വയറു വേദന വന്നാൽ അവർക്ക് പേടിയില്ല ഒരു തലവേദന വന്നാൽ അവർക്ക് പേടിയില്ല ഒരു കാലുവേദന വന്നാൽ അവർക്ക് പേടിയില്ല ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കണ്ടാൽ അവർക്ക് പേടിയില്ല കാലങ്ങൾ മാറിപ്പോയി സംവിധാനങ്ങൾ ധാരാളമായി പോയി വലിയ വലിയ വീടുകൾ ഇവിടെ ഉയരാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സംവിധാനങ്ങൾ ധാരാളമാണ് ഇന്നതാ വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകളില്ല അത് ഇരുനിലയെ മാളികകളല്ലാത്ത വീടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ില്ല എന്തിനും ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ രൂപത്തിലും ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതെയല്ല ഭക്ഷണത്തിന് ദാരിദ്ര്യം തന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ വസ്ത്രത്തിനല്ല ദാരിദ്ര്യം തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ഏത് വിഷയത്തിനും അല്ല അവിടുന്ന് ദാരിദ്ര്യം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ മനസ്സമാധാനത്തിനല്ല ദാരിദ്ര്യം തരാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ കേട്ടു കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ പടരാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി ഒരു വയറു വേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യന് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി ഒരു തലവേദന വരുമ്പോ തന്നെ മനുഷ്യൻ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നീര് വരുമ്പോ മനുഷ്യൻ അവിടുന്ന് ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ വയറു വേദന ക്യാൻസർ ആണോ എന്റെ തലവേദന ാണ് <laughs> കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ അതേ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് വരെ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലമാ അതേ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞിമോന് വരെ കുഞ്ഞിമോൾക്ക് വരെ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലമാ പരിധിയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അല്ല രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഓരോ മജിലിസുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിക്കാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് വേദനയോടെ പറയുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ ആറുമാസം ആറുമാസം അതേ ഗർഭിണിയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഏഴാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുകയാണ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പെടാ പറഞ്ഞത് ഒരു തകരാറുമില്ലാത്ത പരിപൂർണമായ വളർച്ചയുള്ള 
ആ വയറ്റിലുള്ള ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് തകരാറുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു എന്ത് തകരാറാണെന്നറിയുമോ അതേ ആ കുട്ടിയുടെ തകരാറ് അതേ കിട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എവിടെയുള്ള കുട്ടിയാണെന്നറിയുമോ ഭൂമിലോകം കണ്ടിട്ടില്ല ദുനിയാവ് കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുട്ടിയുടെ തകരാറാ പറയുന്നത് എന്തേ തകരാറ് അതേ ആ കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നാ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളയാനാ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളയാനാ ജീവനോടുകൂടെയുള്ള കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ എടുത്തു കളയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാ ചെറുപ്പക്കാരൻ മജിലിസിൽ വന്നിട്ട് കരയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുന്നില്ല എന്താക്കണമെന്നറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടിഞ്ഞോ വീണ്ടും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് കുട്ടിയുടെ കിഡ്നി തകരാറായത് കൊണ്ട് കുട്ടി വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വീർക്കുന്നു എന്നാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഭാര്യയും വീർത്തു വരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാ ഇന്നലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചപ്പെണാ പറയുന്നത് എന്റെ തന്റെ സ്നേഹിതന്റെ കുട്ടി മൂന്ന് വയസ്സേ പ്രായമുള്ള നിലക്കാതെ ചെറുതിയാണ് ശക്തമായ പനിയാണ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പെടാ പറഞ്ഞത് ക്യാൻസറാ എത്ര വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളാ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോളാണ് അതേപോലെ ഈ കെടിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു മജിലിസിൽ വന്ന് അതെ എന്റെ ഇളയമാന്റെ കുട്ടിയാണ് പ്രസവം കടിഞ്ഞൊരാഴ്ചയായതേ ഉള്ളൂ കടിഞ്ഞിട്ടത്ര ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ കണ്ണിന് ചെറിയ ചുവപ്പ് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പെടാ പറയുന്നത് അതേ ആ ചെറി ഒരാഴ്ച മാത്രം പ്രായമുള്ള മോന്റെ തകരാറ് കണ്ണിന് ക്യാൻസറാ പ്രായത്തിന്റെ പരിധിയില്ലാതെ രൂപത്തിൽ അന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ുടെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലം കാലം ദുനിയാവിലേക്ക് അതായത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന കുട്ടിക്ക് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലം എത്ര കഥന കഥകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സമാധാനമില്ല ലോകത്ത് സമാധാനമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ടത് മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് രോഗികളുള്ള നാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് രോഗികളുള്ള നാട് ഇന്ത്യ രാജ്യമാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് രോഗികളുള്ളത് ഇതിൽ മുപ്പതിന്റെയും നാൽപ്പതിന്റെയും വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ാണ് കൂടുതലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുകയാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണോ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആണോ അല്ല അത് മാത്രമല്ല കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനമാണോ അതല്ല അവര് പറയുന്ന കാരണം അതല്ല കാരണം ഒരു കാരണമാ പറയുന്നത് മനസംഘർഷമാണ് അധിക ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇന്ന് പിടിപെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വിഷാദ രോഗം ഏകദേശം ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മഹാനായ ഷെയ്ഫുന തങ്ങളെടുത്തേക്ക് എന്നെ പലരും വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സ്വാന്തനമേകുന്ന മഹാനമുറുകളാണ് ഒരുപാട് കാലം നീ തരണയമ്മാ അധികാരം വന്നാലും പറയും പറയാത്ത പേടിയാണ് കാണാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷേ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തകരാറുല്ല 
वाहन संविधान उपड़ीपिड़ी मनुष्य प्रदेश भूमि राजे अरे अल्लाह 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 समाधान अंदर है नारी का गिड़िया समाधान अंदर है नारी का गिड़िया केल पुल्ले राजा बाया अल्लाह रब्बी ने लाद भी समाधान अंदर है निप्पा मेरे रसों बंद पोल ना मरा पंडित इन माँ अब उन नो पारण्यू पारण्यू इंदा बरन्यू इंदा बरन्यू अंजवकुत निस्कार तिंडे शेष मिनाजे ले तिंडे कुन्� स्वलाष्ट 
محمد رسول اللہ اللہ راہ توڑا کل کٹے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ Thank you. Thank you. Thank موسیقی 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 Raja Vavadun Vilicchadiyya Gula Pannyamo 
മോനെ കുട്ടി എന്ന പ്രയോഗം അവിടുന്ന് പ്രയോഗിച്ച് ഈ ഔറംഗദീപി രാജാവിന്റെ അടിമ കുട്ടി രാജാവിന്റെ വിളിപ്രകാരം അവിടെ ചെന്ന് രാജാവിനോട് വിളിച്ച വിഷയം ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന രാജാവേ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിളിക്കാറ് മുഹമ്മദ് എന്നല്ലേ എന്റെ പേര് കൊണ്ടല്ലേ എന്നെ വിളിക്കാറ് ഇന്നെന്തേ എന്റെ പേര് വിളിക്കാത്തതെന്തേ രാജാവേ അപ്പോഴാണ് ആ രാജാവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മോനെ നിന്റെ ഉമ്മയും നിന്റെ ഉപ്പയും നിനക്ക് നാമകരണം ചെയ്തത് നിനക്ക് അവിടുന്ന് വെച്ച് തന്നത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരാണ് മോന് നിന്റെ പേര് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരാണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് ഞാൻ അവിടുന്ന് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയാറില്ല എങ്ങനെയല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ പേര് ഞാൻ പറയാറില്ല മോനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതൊരാളിലാണ് ആ പേരെങ്കിലും ആ പേര് ഞാൻ പറയണമെങ്കില് എനിക്ക് ഒതോ വേണം മോനെ ഒതോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആ പേര് ഉച്ചരിക്കാറില്ല മോനെ ഇത് ഔറംഗദീപ് രാജാവിന്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ ഔറംഗദീപ് രാജാവിനൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പതിവെന്നറിയുമോ ഔലിയാക്കള് തേടി പുറപ്പെടുന്ന ഒരു പതിവ് അങ്ങനെ യാത്ര പോയി അങ്ങനെ ഓരോ മക്കുപുറകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവിടുന്ന് ഔറംഗദീര രാജാവ് സലാം പറയോ സലാം പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറയും രണ്ട് പറയും മൂന്ന് പറയോ അങ്ങനെ ആ മക്കുപുറയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സലാമിന് മടക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കില് രാജാവ് അവിടുന്ന് പറയും ഇവിടെ മഹാന്മാരില്ല ഇതൊന്ന് പൊളിച്ച് മാറ്റാൻ പേര് കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് രാജാവ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ സമീതത്തിലേക്ക് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ് ഇന്ത്യയുടെ രാജാവാണ് സുൽത്വാനുൽ ഹിന്ദ് അതേ വരിപിനവാൽ അതേ തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യമായിട്ടാ രാജാവ് എത്തുന്നത് സലാം പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ സലാം പറയുന്നു മടക്കമില്ല രണ്ടാമത്തെ സലാം പറയുന്നു മടക്കമില്ല മൂന്നാമത്തെ സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശേഷം അവിടുന്ന് രാജാവിനോട് ഒരു അശരീര കേൾക്കുകയാണ് രാജാവേ ഒന്നാമത്തെ സലാമിന്റെ സമയം ഞാൻ പരിശുദ്ധ രണ്ടാമത്തെ സലാമിന്റെ സമയം ഞാൻ മദീനയില അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്കുള്ള യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം വന്നത് ഞാൻ അവിടുന്ന് വന്നതാ എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കൾ യാത്രയിലാ മഹാന്മാര് യാത്രയിലാ മഹാനായ ശൈഹുനാഥങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഇരുമാട് വിശ്രമിക്കുന്ന മഹാനായ ത് ചില്ലറക്കാരല്ല ഇത് പതിവാക്കിയത് ചില്ലറക്കാരല്ല പവറുള്ളവരാ അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എത്ര പാവങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്തൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ കടങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാ മഹാനായ തങ്ങളെ ഹതിലേക്ക് അതേ മഹാനായ തങ്ങൾ സ്ഥലത്തിന്റെ ഹതിലേക്ക് എത്ര പാവങ്ങളായി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാ വരുന്നത് അതേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂര് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ അതേ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ 
അടുത്തിടെ ആയി ഞാനുമായൊക്കെ വലിയ ബന്ധമുണ്ടായ ഒരു ഹാജിയാറുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങളോട് വല്ലാത്ത മഹപ്പത്തുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതെ ആ മനുഷ്യന് യാത്ര പോയപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട സമയോ അന്ന് വിക്കുറിന്റെ ദുരായിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് അവിടുന്ന മഹാനായ തങ്ങളവരുകൾ അവിടെ എത്തി മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മനുഷ്യന് അതെ ഈ നാടുമായി തങ്ങളുമായി വലിയ ബന്ധമാ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ എത്രയെത്ര ആളുകളാ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഭൗതികമായ ബന്ധമല്ല 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 എന്റെ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാ ഒരു മനുഷ്യനിക്കൊരു ബന്ധം എവിടെയാ വേണ്ടത് ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധം താൽക്കാലികമായ ബന്ധമാ അതൊരു നൈമീസികമായ ബന്ധമാ അത് തീരുന്ന ബന്ധമാ അത് താൽക്കാലികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികം മാത്രമാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ തങ്ങൾ സ്ഥാതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരൊക്കെ അതെ അവരുടെ ബന്ധം അതൊരു ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധം മാത്രമല്ല അതെ ആത്മീയമായ നന്നാകുകയാണ് അതെ അവർ ആത്മീയമായി വല്ലാത്ത മാറ്റം വരികയാണ് മനുഷ്യനെ യാത്ര ചോദിച്ചപ്പോ അതെ ആ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രാസാരികമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ അതെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മജലിസ് അവിടുന്ന അവസാനമായി ദുബായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന ആ കുടുംബാദികൾ പറയാണ് അതെ ഒരു സയ്യിദവറുകൾ വരാനുണ്ട് ആ സയ്യിദവറുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വരാൻ സയ്യിദെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പോഴാണ് തങ്ങളവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ആരാരുമില്ലാത്ത കബറയിൽ കിടക്കുമ്പോ ജീവിതകാലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദവരുകൾ അവിടെ വന്ന് ഈ മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടി നിക്കുറു ചൊല്ലുന്നു ഈ മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ബന്ധം ദുനിയവിയായ ബന്ധമല്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തങ്ങള് വരണം എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള റോഡില്ല റോഡില്ല അവിടുന്ന് തങ്ങള് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ നടന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഞാൻ അവിടെ നൽകുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സമയം പോയത് മനസ്സിലായില്ല മുഹമ്മദ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോ മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണവില്ല അല്ലെ പൊതുവെങ്ങനെ മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തെരിമൂക്ക് തെരിമൂക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഖരിവണ്ടുകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരുപാട് ഖരിവണ്ടുകൾ പാറി പറഞ്ഞ് ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ പെരുമളമൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഏത് പെരുമളമാ മഹാനായ സയ്യിദവരുടെ പെരുമളം ആസ്വദിക്കാൻ അതിന്റെ പെരുമളം ആസ്വദിക്കാൻ തവളക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല 
ചിലപ്പോ മുള്ളേരിക്കാർക്ക് ആ തെരുമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുള്ളേരിക്കാരെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിമർശിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ലട്ടാ കണ്ണൂരുള്ള കോഴിക്കോടുള്ള പല ജില്ലകളിലുള്ള ഒരുപാട് കരിവണ്ടുകൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്ത് കാരണം അത് എല്ലാ നിലക്കും അവന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും മഹാന്മാരായ മജിലിസാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും പവറ് ഈ മജിലിസിന് എന്തൊരു പവറാണ് എന്തായാലും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ പടരാൻ തുടങ്ങിപ്പോയി വൈദ്യശാസ്ത്രം മുട്ടിമടക്കിപ്പോയി അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് സമാധാനം എന്നുള്ളതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം സമാധാനം തരാനാരാണുള്ളത് ഇവിടെ സമാധാനം തരാൻ കെടിവുള്ള കേൾപ്പുള്ള ഒരു രാജാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാജാതി രാജാവായ അള്ളാ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാ ിയണേ <laughs> നിന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം മോനെ ഡോക്ടർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വൈദ്യർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതെ ഞാൻ സാധാരണ മജിലിസിൽ പോകാറുള്ള അതെ ചെറുപത്തൂരിന്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു മോനുണ്ട് ആ മോന്റെ വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് അതെ നല്ല ചന്തമുള്ള മോനാ നല്ല ചന്തമുള്ള മോനാ നല്ല സംസാരമുള്ള മോനാണ് അവിടുന്ന് ആ മോൻ എപ്പോഴും കാൽവേദനയാ അവിടുന്ന് മാനോട് പറയും ഉമ്മാ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മാ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു കരയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാര് വൈദ്യന്മാര് പല ഭാഗങ്ങളും കയറി ഇറങ്ങി അവസാനമായി അവിടുന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു ഈ മോന്റെ രോഗം ക്യാൻസറാ ബ്ലഡിൽ ക്യാൻസറാ അതേപോലെ മജ്ജയിൽ ക്യാൻസറാണ് അവസാനമായി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ മോനെ ചികിത്സിച്ചു അവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിച്ചു അവസാനമായി കുഞ്ഞു മോന്റെ വേദനക്കൊരു ശമനമില്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ മോനിക്കാവലിരിക്കുകയാ രാത്രി മുഴുവനും പകൽ മുഴുവായ ഡോക്ടറ് അവിടുന്ന് വിളിച്ച് കുടുംബത്തിനോട് പറഞ്ഞത് മോന് മരുന്നുണ്ട് അത് മരുന്നാണെന്നറിയുമോ അത് ഭൗതിക മായ മരുന്നല്ല അതൊരു ആത്മീയമായ മരുന്ന അതെ അത് പ്രാർത്ഥനയാ അത് പ്രാർത്ഥനയല്ലാത്ത മറ്റൊരു മരുന്നില്ല ഇതേ മരുന്നുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കെടിഞ്ഞയച്ച് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു അപ്രിയത്തിന്റെ മജിലിസ് എന്തിനാ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ മോനു വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കിയത് മോന് വേണ്ടി അവിടെ പോയി കുത്തുബിയത്ത് നടത്തി ചെയ്തു വന്ന് അന്ന് മോന് കിടന്നുറങ്ങി അതെ പിറ്റേ ദിവസം ഈ മോനെന്നെ വിളിച്ച് പറയാണ് വേദനയുണ്ട് വേദനയുണ്ട് ചെയ്യാ മറക്കരുതേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സയൻസ് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അവിടെ രക്ഷക്കുള്ള ധാരാ 
ബക്കറിന്റെ മജിലിസിന്റെ മഹത്വ അതാണ് സുലാത്തിന്റെ മജിലിസിന്റെ മഹത്വ അതാണ് ദുവായിന്റെ പവറ് ദുവായിനേക്കങ്ങളും വലിയ ഒരു മരുന്ന് ലോകത്തൊരു ഡോക്ടറും ഒരു ശാസ്ത്രവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ും വലിയൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ല തുവായിനേക്കങ്ങളും വലിയൊരു സർജറി ഇല്ല തുവായിനേക്കങ്ങളും വലിയൊരു ടേബിളേറ്റില്ല മാസത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒന്നാണ് റാക്കേബ് മഹാന്മാരായി സയ്യദന്മാര് പതിവായി ചൊല്ലുന്നൊരു റാത്തീബാണ് റാത്തീബ് ആ റാത്തീബിന്റെ മജിലിസിലാണ് ഞാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പറയണം പ്രയാസങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പറയണം ഇത് വല്ലാത്ത ലോകമാ ഇത് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുള്ള ലോകമാ കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന കാലമാ പ്രായത്തിന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്ന ലോകമാരിതം എന്ന് ചരിതമിലുള്ളതാ ദുരിതത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെയോ അത് കണ്ടതാ അതേ ദുനിയാബ് ദുരന്തത്തിന്റെ ലോകമാ ദുരിതത്തിന്റെ ലോകമാ ഇവിടെ സമാധാനമില്ലാത്ത ലോകമാ പ്രയാസങ്ങളുടെ ലോകമാ രോഗങ്ങളുടെ ലോകമാ എന്റെ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉമ്മാ പെങ്ങളെ പാപ്പാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകൾ ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോകല്ല പെങ്ങള് മറന്ന് പോകല്ല ഉപ്പ മറന്ന് പോകല്ല പൊന്നുമോനെ ദുനിയാവ് മാത്രമല്ല നാളാഹ്രത്തിലും കൂടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വടിയാ അതേഹബീബായ മുത്തിരിവിധങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് അതേ കിരീങ്ങളെ റബ്ബിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാരി ചൊല്ലാത്തവൻ അഹങ്കാരിയാസമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതെ യൂനിസ്ലിബി അലി സ്വലാമിന് അല്ല മത്സ്യവയറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അതേ ഒരു ഭാഗം ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് തന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം മത്സ്യവയറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന യൂനിസ്ലിബി അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അതേ ിന്റെ പവറാങ്ങാൻ അവിടുന്ന് ചൊല്ലാ ചൊല്ലിയിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കില് അതേ ക്യാമത്ത് നാളുവരെ ആ മത്സ്യവയറ്റിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമായിരുന്നു വിക്രിന്റെ മജിലിസിന് പവറുണ്ട് സ്വരാത്തിന്റെ മജിലിസിന് പവറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ദുരായിന്റെ മജിലിസിന് പവറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താണ് നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ദുനിയാവില് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പോരാത്തിലൊന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അലഹമില്ല മഹാനായ പറയാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടനെഞ്ചു വേദന കാണുവാനന്നരാടയോന്റെ കൽപ്പന വന്നിടും നീയരാ ഇടനെഞ്ചു വേദന വരുന്ന സമയോ ഓ പാപ്പാ ഇടനെഞ്ചു വേദന കാണുവാനന്നരാ ഉടയോന്റെ കൽപ്പന വന്നിടും നീയരാ ആ കൽപ്പന വരുന്ന സമയത്ത് നീ ആരാണടാ നിനക്കാരാണുള്ളത് പിന്നീടവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മൗത്തിന്റെ നേര് നിന്റെ മുതലും ബാക്കി നീ ദുനിയാവിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിന്റെ വീട് അതിവിടെ ബാക്കിയാണ് നിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് നിന്റെ എല്ലാം ഭൗതികമായി ഇതിവിടെ ബാക്കിയ നോക്കി ി നീ എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് നിനക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട് നിനക്ക് ആ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ നിനക്കവിടെ എന്തുണ്ട് മോനെ മോള് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ പറയാനുള്ള അമലേതാ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാ
മഹാന്മാരും മഹതിമാരും ഒക്കെ അത് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം മഞ്ഞമ്പാറ മജ്ലിസ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് ോടുകൂടി നടക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ സയ്യദ് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അള്ളാഹുവേ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം ഒരുപാട് പറയണം ഏതായാലും ഈ ഒരു അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും മാത്രത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാക്കി തരട്ടെ ഒരു പരിചയപ്പെടൽ മാത്രമാണ് പോലെ ഇനിയും മഹാനായ തങ്ങളുടെ സ്ഥാതുമായി അതുമായി വലിയൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ ഒന്നും എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ തങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സയ്യിദ് പുറകൾ കുറിച്ചു വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ തങ്ങളാണ് മാഹി ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഉള്ള നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കുട്ടി ആറ് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള മോനാണ് മോനാണ് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം എന്താ ഒന്നൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയും നല്ല നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖായിരുന്നു കുട്ടിയുടേത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് ശരീരത്തിന്റെ മുഖവും മുഖവും മൂങ്കയും മുരികയുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തൊരു രോഗം എന്ത് രോഗമാണെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അറിയില്ല ശരീരം മുഴുവൻ പൊട്ടിയൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിനെടുക്കാൻ പറ്റൂല കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്ന മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇതിന് മരുന്ന് ഞങ്ങൾ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാള്ള മഹാനായ സയ്യദ് പറുകളുടെ പറക്കത്തുള്ള മജലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജലിസ് ഈ മജലിസിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വിഷയം മഹാനവറുകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ ഭാര്യ ആറു മാസം ഗർഭിണിയാണ് വിട്ടുമാറാതെ ചുമ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹാർട്ടിന് ക്യാൻസർ ആണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത് ഡോക്ടർമാർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുപോലെ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി മജിലിസിൽ വെച്ച് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാം തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്റെ സംസാരം അധികമായി മഹാനായ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇൻഷാല്ല എങ്കിലും അതവുകേട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടണം പെടണം നിങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മജിലിസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കുടുംബത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും ബാഹി ബന്ധം ദുനിയാവിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും രോഗങ്ങളും കടങ്ങളും മാനസിക ശാരീരിക വിഷമങ്ങളും ഉള്ള പലരുമുണ്ട് ഒരുപാട് പാവങ്ങള് അതേ എന്തൊക്കെയോ രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് മഹാനായ സയ്യദ് മഹാന്മാരുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഹാജാത്തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതായത് മജ്ജയിലോ മാംസത്തിലോ രക്തത്തിലോ പിത്തത്തിലോ നാടിനിരവുകളിലോ തല മുതൽ കാൽവരയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ വലിയ രോഗത്തിന്റെ വൈറസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹി മജ്ലിസിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായി കാമിലായ അജിലായ ശിഫ തന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോട് അന്തസ്സോട് അഭിമാനത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ തലകുലിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് ഒരുപാട് 
മരണം തുടർന്നനെയുള്ള മരണം അപകട മരണം അറ്റാക്ക് മരണം കുടഞ്ഞു വീണുള്ള മരണം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മരണം നമ്മുടെ മക്കളെ എത്തിയുമായി പോകുന്ന മരണം കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ബാക്കി വെച്ചുള്ള മരണം നമുക്ക് ആർക്കും അല്ല തരാതിരിക്കട്ടെ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വരകാത്തു